গত ক্লাসটাতে আমরা মোটামুটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মধ্যে ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি কি পড়ানো হয় এবং আমাদের কি করা উচিত শুধু কি করা উচিত সেটা না কেন করা উচিত সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম এই ডেটা থেকে এরপরে আমরা যেহেতু মার্কেটিং নিয়ে আসলে পড়ালেখা করব মার্কেটিং এর প্রিন্সিপাল গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তারপরে হচ্ছে যে ডিজিটাল মার্কেটিংটা আসলে স্পেশালি কি যে ডিজিটাল মার্কেটিং আমরা কেন কেন মার্কেটিং আমরা ডিজিটাল শব্দটা উচ্চারণ করলাম এরপরে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি ডেটা ড্রিভেন শব্দটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর সাথে কিভাবে যাচ্ছে ডেটা ড্রিভেন এক্সাক্টলি জিনিসটা কি সেগুলো করেছি আর আমরা পড়াশোনা মানে আমাদের কোর্স এর আউটলাইনে কি ছিল সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি আমরা বলেছি যে ভাই আপনি এই চারটা বিষয়ের সবগুলো হতে পারবেন এর মধ্যে দুই দুই একটা একটা বা দুইটাতে আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন সেটা আমরা মানে সাজেস্ট করেছি কেন করেছি এগুলো আমরা এখন সবাই জানি কারণ আমাদের তো মোটামুটি এখন একটা সাকসেস স্টোরি আছে তাই না আছে না আমাদের ছেলে পেলে যারা লাস্ট টু ইয়ার্স বা প্রথম দিককার স্টুডেন্ট যারা ছিল তারা তো এখন অনেক ভালো করতেছে তো তাদেরকে আমি আসলে এই জিনিসগুলোই শিখাইছি এবং তখনকার আমাদের যে ট্রেনিং এর স্টাইল ছিল এখনকার ট্রেনিং স্টাইল তো আরো আকাশ পাতাল তফাত হয়ে গেছে তাই না এখন আমার আমি আমি নিজেও ট্রেনিং এ নিজেকে আমি আরো সমৃদ্ধ করেছি না আমার স্টাইল আমার ডকুমেন্টেশন আরো চেঞ্জ হয়েছে তো আপনি আরো বেটার কিছু পাচ্ছেন তাই না তো এই জায়গাগুলো থেকে আমি সাজেস্ট করেছি ভাই ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানের সুখ দুইটার বেশি না একটা হলে ভালো তো বা একটা বা দুইটাতে আপনি ফুল লেভেল এক্সপার্ট হবেন বাকিগুলোতে আপনি এভারেজ নলেজ রাখবেন অ্যাজ এ টিম ওয়ার্ক আচ্ছা সেখানে আমি বলেছিলাম যে ওয়েবার আর্টিস্টটা সবার জন্য কমন আপনি এই চারটার যে কোনো তাতে এক্সপার্ট হতে পারেন সাথে আপনার ওয়েবার আর্টিস্টটা শিখতেই হবে যদি আপনি এক্সপার্ট হিসেবে নিজেকে দাবি করেন কারণ এইটার সাথে আসলে আরো অনেক কিছুই জড়িত যেটা যখন আমরা করব তখন আমরা বুঝতে পারবো ওভারঅল যখন ইয়া করবো আর কিন্তু আমি বলছি না যে আপনাকে গুগল অ্যাডস এক্সপার্টই হতে হবে আপনি বলছেন যে আপনাকে ফেসবুক অ্যাডস এক্সপার্টই হতে হবে আমি বলছি না এসিও এক্সপার্ট হতে সোশ্যাল মিডিয়া আপনার এখান থেকে যেটা ভালো লাগে আমরা করাচ্ছি মানে আমরা এই তিনটা জিনিসই পড়াই এই তিনটা জিনিসই পড়ায় এর সাথে রেলিভেন্ট কোনো কিছু হলে যেটা এর সাথে জড়িত এটা আপনার শেখা দরকার সেইটার বাইরে আমরা কোনো কিছু শেখা নেই যেমন এসিও সোশ্যাল মিডিয়া আমাকে অনেকেই বলে ভাই এগুলো কোর্স গুলো আনেন না কেন কোনো দিন আনবো না কেন আমি তো ভাই পারি না আমি ওই একটা দুইটাতে এক্সপার্ট এটা বেশি খাইতেছে এগারো বছর চাকরি করছি এখনো করাচ্ছি যাই হোক আরকি তো আমারও সাজেশন সবাই এগুলোই করা বাট এটাই যে করতে হবে নট লাইক দেখা এরকম কথাবার্তা ছিল গত ক্লাসে যারা বিষয়টা মেনে নিয়েছেন সেভাবে যদি আগান এখনো যদি মাইন্ড সেটে প্রবলেম থাকে তাহলে আমাদের গ্রুপটাতে দেখেন আমাদের গ্রুপে কিছু মানুষ ভেজেবল অনেক মানুষ আছে হিডেন আমাকে বিভিন্ন সময় গিফট পাঠাই ভাই তারা এই গ্রুপেও হয়তো নাই কারণ গ্রুপে একটা পোস্ট দিলে মেসেজ দিলে আমাকে পার্সোনালি পাঠাই গ্রুপে পোস্ট দিলে মেসেজ দিলে ওই তারা ইয়া করে আর মানে বিভিন্ন লোক তাকে ধরেন মেসেজ দিয়া ফোন দিয়া পাগল যে কারণে অনেকে হিডেন থাকে আর তো খুব কম মানসিক গ্রুপে সাকসেস স্টোরি দেখেন অনেক মানুষ এখন সাকসেস ঠিক আছে এখন যদি কারো কনফিউশন থাকে আজকে আমরা শুরু করব গুগল অ্যাডস সম্পর্কে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবো আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুগল অ্যাডস তাহলে আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং এর মেজর তিনটা পার্ট নিয়ে পড়ালেখা করবো একটা হচ্ছে গুগল অ্যাডস একটা ফেসবুক অ্যাডস আর একটা হচ্ছে ওয়েবিং এই বিষয়গুলো থাকবে ঠিক আছে আমরা দেখবেন যে টিভি খুলেন পেপার খুলেন তারপরে এরকম পেপার পত্রিকা পড়েন যেটাই করেন দেখবেন সব জায়গায় একটা মার্কেটিং করে যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানে মার্কেটিং কমিউনিকেশন মার্কেটিং কমিউনিকেশন সেটাই প্রমোশন সেটাই মার্কেটিং তাই না তার মানে আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস এর প্রসার প্রসারণার নামই প্রমোশন বা বিজ্ঞাপন বা অ্যাডভার্টাইজিং এটাই আমরা জানি তাই না এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে 
এই আমি প্রথম আলোতে আছি আমি এখন প্রথম আলো ভিজিট করতেছি তো প্রথম আলো ভিজিট করতে করতে আমি এইখানে সামনে বেস্ট সেলস প্ল্যাটফর্ম টু থাউজেন্ড থার্টিন এই জায়গাটা আমি দেখতেছি একটা ব্যানার এটাকে আমরা বলি হচ্ছে একটা ব্যানার তাই না ব্যানার অ্যাড সে তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যে স্নোপ ডট আয়ো তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের সে একটা ইয়া দিচ্ছে विज्ञापन विज्ञापन देखते कम्पानी তারা তাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের প্রচার প্রচারণা করতেছে কারণ এখানে কেন দিয়েছে কারণ এই ভিআর হেডসেট এর ক্ষমতা আছে প্রতিদিন একটা সার্টেন মানুষকে তার এই ব্লক করতে মানুষ আসে যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানেই এখন ধরেন যে আমরা যদি ধরো গোপাল আমরা একটু গোপাল ভার ইউটিউব লিখে সার্চ দিই ধরেন আমরা এই এপিসোডটা দেখব আর কি হ্যাঁ এই এপিসোডটা আমরা দেখি ফ্যান্টাস্টিক আমরা যখন এই আমরা ইউটিউবে আসলাম ইউটিউবে এসে আমি একটা ভিডিও দেখতে গেলাম যে ভিডিওটা সনি আর্ট নামে একটা চ্যানেলের গোপাল ভাট যে সিরিয়ালটা হয় কার্টুন সেটা আটশো তেতাল্লিশ নম্বর সিরিয়াল ফ্যান্টাস্টিক আমরা এই ভিডিওটা দেখতে দেখতে এই ভিডিওর উপরে এই যে টিউব বাডির একটা দারুণ ইয়া চলে আসে कारण की मार्केट लोक समागम बस সেখানে মার্কেটিং কমিউনিকেশন করতে হয় এটার আরো ডিটেলস আমরা যাব এখন এখন ধরেন আমি গুগল ডট কমে আছি আমি গুগল ডট কমে আছি আমি এখানে আমার একটা প্রিয় কিওয়ার্ড আছে ওয়েব হোস্টিং এই ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম গুগল ডট কমে এখানে স্পন্সার্ড লেখা আগে অ্যাড লেখা আসতো আপডেট হয়েছে এখানে স্পন্সার্ড লেখা লেখা যেগুলো এইগুলো আমরা দেখতেছি এক একটা অ্যাডভার্টাইজিং স্পন্সার্ড অ্যাড ব্লু হোস্ট নামে একটা কোম্পানি যারা ওয়েব হোস্টিং সলিউশন দেয় তারা তাদের অ্যাডভার্টাইজিং করতেছে ইন্টার সার্ভার ডট নেট নামে একটা কোম্পানি তারাও হোস্টিং সার্ভিস দেয় এখন হোস্টিং সার্ভিস জিজ্ঞেস করে দেয় স্পন্সার্ড হোস্ট গেটার নামে একটা কোম্পানি গুগল ক্লাউড এরা স্পন্সার্ড যেগুলোর আগে লেখা আছে এগুলো তারা অ্যাডভার্টাইজিং विज्ञापन दी प्रथम आलते जो गए প্রথম আলোতে যখন আমি গিয়েছিলাম এইখানে আমার যে অ্যাডটা দেখাচ্ছে আমি কি কোনো কিছু লিখে সার্চ দিয়েছি না দেই নেই আমি ইউটিউবে আসলাম ইউটিউবে আসার পর একটা ভিডিও দেখতে গেলাম মাঝখানে একটা এটা টিউব বাডির একটা অ্যাড আসলো আমি কি কোনো কিছু লিখে সার্চ দিয়েছি আমি কি বলেছি টিউব বাডি বেটা তুই আমার অ্যাড দেখ বলি নেই এখানে আমি আসলাম সেম দেখেন সুন্দরী একটি মেয়ে কি যেন বলতেছে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আর কি আমরা কি কোনো কিছু লিখে সার্চ দিয়েছি না 
তাহলে কিভাবে এই ভদ্রলোক আমারে এখানে দেখাইলো আমারে কিভাবে বুঝলো এই ভদ্রলোক টিউব বডি কেন আমারে বুঝে এই ভদ্রলোক কেন আমাকে এটা দেখাচ্ছে সবাইকে দেখাচ্ছে আপনি ঢুকলে কিন্তু স্লোপ নাও দেখাতে পারে অন্য কিছু দেখাতে পারে কিন্তু এখানে আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে আমি নিজেই সার্চ দিয়েছি যার কারণে ওয়েব হোস্টিং এর সাথে রেলিভেন্ট যারা আছে তাদের বিজ্ঞাপন গুলো তাদের অ্যাডভার্টাইজিং গুলো আমার সামনে দেখাচ্ছে তাহলে একটা ওই যে বলে না ডেকে আইনে বাস নিলাম আর একটা না ডাকতেই বাস দিয়েছে আমি চাই নাই এ আমার এমনি দেখাচ্ছে ব্যাপারটা এরকম না আমরা একটু সুন্দরভাবে যদি বলি যে কর্তার ইচ্ছাই কর্ম হলো এখানে আর এখানে কর্তার কোনো ইচ্ছা হলো কি না হলো এখানে চলে আসে আমি আসলে না চাইতেই না চাইতেই মেঘ নাকি বৃষ্টি এরকম চলে আসলো আর কি তাই না আচ্ছা এখন এই যে আমরা যে ধরনের ব্যানার অ্যাড গুলো দেখতেছি যে ব্যানার অ্যাডটা আমরা দেখতেছি এই ব্যানার অ্যাডটাকে আমরা বলি হচ্ছে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের ভাষায় গুগল ডিসপ্লে অ্যাড কিভাবে কাজ করে কি না করে সেটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলতেছি এই যে আমরা কোন একটা কিছু লিখে সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়ার পরে যে রিলেটেড সার্চ দিয়েছি সেই রিলেটেড যারা যে সমস্ত কোম্পানি যারা যে সার্ভিস দেয় বা যাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই রিলেটেড বিজ্ঞাপন আমাদেরকে দেখাচ্ছে যেটা টেক্সট আকার এর মধ্যে কোনো ছবির বালাই নেই শুধু এখানে এই লোগোটা ছাড়া এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে গুগল সার্চ অ্যাড বা গুগল এটার আর একটা নাম পিপিসি অ্যাড গুগল তার ডকুমেন্টে কোনো জায়গায় বলেন পিপিসি অ্যাড আমাদের মতো ডিজিটাল মার্কেটার বা টাল মার্কেটার যাই বলেন তারা আসলে এই নামটাকে দিয়েছে পিপিসি অ্যাড কেন দিয়েছে তারও কারণ নিয়ে আছে আস্তে আস্তে আমরা জানি তাহলে এই অ্যাডটাকে আমরা বলতেছি কি অ্যাড গুগল সার্চ অ্যাড সামন সার্চ দিল তা সেই রিলেটেড কোনো জিনিস তার সামনে দেখানো হচ্ছে এইটা আমরা সার্চ দিই নাই কিন্তু সামহাও এই ভদ্রলোক আমাদেরকে দেখাচ্ছে দ্যাট ইস দ্যাট আচ্ছা এখন প্রথম কথা হলো যে এই যে আমরা এই অ্যাডটা আসলে দিয়ে আমাদের লাভটা কি এটা কি কোম্পানির কোনো লাভ হয় বা যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানে মার্কেটিং কমিউনিকেশন করতে হয় এখানে আসলে লোক সংখ্যা কতজন গুগলে এখানে আমি কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যবহার করেছি সেই স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো আমরা দেখলে একটু সহজে বুঝতে পারবো গুগলে এই গুগল ডট কমে পার সেকেন্ডে পঁচাত্তর হাজার প্লাস মানুষ সার্চ দেয় পার সেকেন্ডে তার মানে এই যে আমরা এতক্ষণ কথা বলতেছি এর মধ্যে কিন্তু লাখ লাখ সার্চ অলরেডি হয়ে গেছে তার মানে পার সেকেন্ডে গুগল ডট কমে পঁচাত্তর হাজার এইরকম সার্চ কুয়েরি তার কাছে যায় এবং সে এরকম রেজাল্ট দেয় তো অ্যাট এ টাইমে তো অ্যাট এ টাইমে তো ভাই আপনি পঁচাত্তর হাজার আপনি একা কি পঁচাত্তর হাজার সার্চ অ্যাট এ টাইমে দিতে পারবেন একসাথে পারবেন নাকি বা এক এক পার সেকেন্ডে আপনি দুইটা সার্চও একসাথে দিতে পারবেন না একটা মানুষ দুইটা সার্চও একসাথে দিতে পারবে তাহলে এখান থেকে আমরা ধরে নিতে পারি মিনিমাম পঁচাত্তর হাজার মানুষ এই পার সেকেন্ডে এইখানে বিভিন্ন রকম কিওয়ার্ড লিখে সাউথ তো যেখানে লোক সমাগম বেশি সেখানে আমাদের মার্কেটিং কমিউনিকেশন করতে হয় আচ্ছা এটা আমরা কেন বলছি এই ডাটা গুলো আমরা কেন বলছি যে কেন আসলে গুগল অ্যাডস কেন আসলে গুগল অ্যাডস আমাদের প্রয়োজন যে কোনো আপনার না আপনি শুধু শিখবেন স্কিলটা ডেভেলপ করবেন কোনো কোম্পানি আপনাকে হায়ার করবে আপনি তার সার্ভিসটা দিবেন বাট ওই কোম্পানিকে মিটিংয়ে বুঝাইতে হবে যে ভাই তুমি এখন ফেসবুক অ্যাড চালাও তোমার গুগল অ্যাডসেও আসা উচিত কেন কারণ দেখো গুগল অ্যাডসে পার সেকেন্ড এত হয় এবং যে যে রিলেটেড সার্চ দেয় ঠিক সেই রিলেটেড বিজ্ঞাপনই দেখে তার মানে কি কোন একটা ভদ্রলোক এই জিনিসটা তার দরকার বলেই কিন্তু সার্চ দেবে বোধহয় এখানে কেউ সার্চ দিবে এ বিষয়ে আমি আরেকটা কথা বলবো সেটা একটু পরে আচ্ছা এখন দেখেন আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি গুগলে যে সার্চ হয় তার নাইনটি ফাইভ হয় মোবাইল থেকে তার মানে মানুষ মোবাইল থেকে সার্চ দেয় আর ঠিক আছে এবং আর একটা জিনিস দেখেন গুগলে সার্চ ভলিউম পার ইয়ার টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট বাড়তেছে তার মানে এই ইয়ারে যদি একশো জন সার্চ দিত সামনে আগামী বছর একশো দশ থেকে একশো পনেরো জন মানুষ সার্চ দেয় তার মানে মানুষ যত ইন্টারনেটের কাছাকাছি আসতেছে মানুষ যত টেকনোলজি ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডলি হচ্ছে তত মানুষ গুগলের কাছে আসতেছে এই আর কি ব্যাপার তাহলে এখান থেকে কি বোঝা যায় না যে এই যে স্কিল গুলো আমরা শিখতে যাচ্ছি এই স্কিল গুলো ডে বাই ডে ডিমান্ড আসলে বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কোম্পানি 
তারা হচ্ছে যে এই অনলাইন জগতে আসছে তাদের অ্যাডভার্টাইজিং গুলো ধরো যে অফলাইন থেকে ওই বিলবোর্ড থেকে ওই টিভি থেকে আস্তে আস্তে তারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলোতে আসতেছে সো আপনার কাজের পরিধি বাড়তেছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানে যদি এটা ধরলাম আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে তার মানে এটা একটা ভালো ডিমান্ড আছে আপনি স্কিল ট্রেনে বেঁচে গাইতে পারবেন কোম্পানিগুলোর জন্য এটা একটা ইয়া যেহেতু মানুষ ডে বাই ডে পঁচাত্তর হাজার মানুষ এখানে সার্চ দিচ্ছে তার মানে আপনার অডিয়েন্স এখানে আছে যে ব্র্যান্ডটা এটা চিন্তা করতে হবে বাংলাদেশের আড়ং আড়ং চিন্তা করতেছে কিরে মানুষ তো ডে বাই ডে অনলাইনে যাচ্ছে তো আড়ং এর বিজ্ঞাপন গুগল এডস এর থ্রু দেওয়া হওয়া উচিত এবং প্রতিনিয়ত টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট বাড়তেছে আগামী পাঁচ বছরে হয়তো আমাদের ফুললি ট্রান্সফর্ম হতে হবে অফলাইন টু অনলাইনে কারণ কি কারণ ডে বাই ডে মানুষ এখানে যাচ্ছে সো আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবং বিজনেস পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দুই জায়গা থেকে যদি আমরা বলি গুগল এডস এর গুরুত্ব কিন্তু ডে বাই ডে বাড়ছে সো এজ এ ফ্রিল্যান্সার বা আপনি লোকাল কোম্পানিতে চাকরি করেন আপনার চাহিদা যেমন বাড়তেছে কোম্পানি গুলো ডে বাই ডে এই জায়গাগুলোতে ট্রান্সফার হয় তাদের জন্য জরুরি হয়ে গেছে আচ্ছা এখন এখানে একটা কথা লেখা আছে যে ফিফটি পার্সেন্ট সার্চ কুয়েরি যেটা গুগলে হয় তার মধ্যে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে কিওয়ার্ড হ্যাঁ কেন কিওয়ার্ড বলি এটা তো একটা ওয়ার্ড এই ভদ্রলোক কেন কিওয়ার্ড হলো এই ভদ্রলোক ওয়ার্ড থেকে কিওয়ার্ড হয়েছে এই কারণে আমরা যদি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝতে পারবো যেমন ধরেন বাংলাদেশের হুমায়ুন আহমেদ সে সাধারণ একটা পার্সন ছিল এক সময় কিন্তু সে তার নাটক সাহিত্য এই অমক তমক এগুলো দিয়ে এখন সে পার্সন থেকে কি পার্সন হয়েছে বিখ্যাত মানুষ বাংলাদেশে বিখ্যাত উপন্যাস কি দিয়ে তার নাটক দিয়ে তার সিনেমা দিয়ে তার লেখা দিয়ে তার উপন্যাস দিয়ে সে আস্তে আস্তে পার্সন থেকে কি পার্সন হয়েছে সবাই তাকে চিনে আমরা তো সবাই তাকে চিনি একটা ওয়ার্ড তখনই কি ওয়ার্ড হয় যখন ওই ওয়ার্ডটা দিয়ে মানুষ সার্চ দেয় যখন ওই ওয়ার্ডটা দিয়ে মানুষ সার্চ দেয় যেমন আমি ওয়েব হোস্টিং কি ওয়ার্ডটা দিয়ে সার্চ দিয়েছি তাই না কি ব্যাপার আমার ইয়া কই আচ্ছা আমার ওই ইয়াটা ইয়া হয় আচ্ছা যাই হোক এই কিওয়ার্ডটা তখনই এই ওয়ার্ডটা তখনই কিওয়ার্ড হবে যখন সামন এই ওয়ার্ডটা দিয়ে সার্চ দিবে ধরলাম আমি মান্থলি এই কিওয়ার্ডটা দিয়ে এক হাজার জন সার্চ দেয় এক হাজার বার সার্চ হয় দশ হাজার বার সার্চ হয় পঞ্চাশ হাজার বার সার্চ হয় তখন ওই ভদ্রলোক ওই ওয়ার্ডটা তখন আর ওয়ার্ড থাকে না তখন সেটা কিওয়ার্ড হয়ে যায় পার্সন থেকে যেভাবে কি পার্সন হয় কথা বোঝা গেল তাহলে এটাকে আমরা বললাম কি একটা কিওয়ার্ড এই গুগলে যে সার্চ হয় তার ফিফটি পার্সেন্ট সার্চ হয় যে কিওয়ার্ডের মধ্যে ওয়ার্ড সংখ্যা থাকে মিনিমাম সাইডটা যেমন ওয়েব একটা ওয়ার্ড হোস্টিং একটা ওয়ার্ড ইন একটা ওয়ার্ড বাংলাদেশ একটা ওয়ার্ড তার মানে এখানে চারটা এই রকম চারটা মিনিমাম যত সার্চ হয় তার ফিফটি পার্সেন্ট সার্চ হয় তার মধ্যে এরকম চারটা ওয়ার্ড থাকে সেই কিওয়ার্ডের মধ্যে আচ্ছা কেন মানুষ এটা করে এটা আমরা একটু বুঝে ফেলি যে মানুষ গুগলে সার্চ দেয় দুইটা কারণে এর বাইরে আর কোনো কারণ নাই গুগলে সার্চ দেয় কেউ মরার জন্য কেউ বাসার জন্য গুগলে সার্চ দেয় মানুষ দুইটা কারণ একটা হচ্ছে কোনো কিছু জানতে অথবা কোনো কিছু কিনতে গুগলে সার্চ দেয় মানুষ দুইটা কারণে কোনো কিছু জানার জন্য অথবা কোনো অথবা কোনো কিছু কেনার জন্য এখন গুগল ভাই জানার জন্য বুঝলাম যে হোয়াট ইজ ওয়েব হোস্টিং আমি বুঝলাম হোয়াট ইজ ওয়েব হোস্টিং এইটা আমি বুঝলাম যে হ্যাঁ সে জানতে চাইছে ওয়েব হোস্টিং জিনিসটা কি সেটা তার গবেষণার কাজে লাগতে পারে সেই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারে সে হয়তো ভার্সিটিতে পড়ে এই বিষয় নিয়ে তার পড়ালেখা চলতেছে সেই বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে আপনার এই ক্লাসের কোশ্চেন সম্পর্কে জানতে পারেন হতে পারে কিন্তু এটা তো ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম না তাহলে মানুষ এখানে কিনতে আসে কেন কিনতে আসে মানে মানুষ যখন একটা অনলাইন বিহেভিয়ারে আছে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট মানুষ বা তার থেকে কম সরি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ সম্ভবত এটা দেখে নিয়ে নেন থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট অনলাইনে যারা কেনাকাটা করে তাদের থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট সাত দিনের মধ্যে প্রোডাক্ট কেনে প্রোডাক্ট কেনার আগে তারা ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে গুগলে সার্চ দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানি সম্পর্কে আগে রিসার্চ করে দেয় তার মানে হলো যে যেমন ধরেন 
কেউ যদি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দেয় কেউ যদি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস লিখে এই কিওয়ার্ডটা লিখে সার্চ দেয় তার মানে বুঝতে হবে এই ভদ্রলোক ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস কিনবে কিন্তু সে গুগল থেকে না এই যে গুগলে অ্যাড দিচ্ছে না এই ইন্টার ক্লাউড সার্ভারে যাবে তারপরে এদের সম্পর্কে জানবে বুঝবে দেখবে যদি তার ভালো লাগে তাহলে এখান থেকে সে বাইন করে ফেলবে তো এই জন্য হচ্ছে গুগলে কোনো কিছু মানুষ জানতে যায় অথবা কোনো কিছু কিনতে যায় তো কিনতে যেহেতু এটা ক্লাউড মানে ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম না তাহলে কিনতে যাও মানে কি তার মানে হলো অনলাইন বিহেভিয়ারে দেখা গেছে এটা কিন্তু ডাটা মানে ওই যাই হোক মনে ভুলে গেছি আর কি একটা রিসার্চ আর কি আপনার সার্চ দিলেও পাবেন যে মানুষ কোনো কিছু কেনার আগে গুগলে সার্চ দিয়ে যেমন ধরেন আপনার জুতা ছিঁড়ে গেছে আপনি কি করেন হয় জুতা নতুন মুসির দোকানে যাইতে পারেন অথবা নতুন জুতা কিনতে পারেন তো নতুন জুতা আপনি কিনবেন কোথা থেকে কিনবেন এর আগে একটা জুতা কিনে ছিঁড়ে গেছে ভাই বাটা থেকে কিনবেন অ্যাপেক্স থেকে কিনবেন ওই বুটবান্ড থেকে কিনবেন জুকো থেকে কোথা থেকে কিনবেন হাজারো কোম্পানি আপনার সামনে অথবা আপনি মুসির দোকানে যেতে পারেন যে কোনো একটা এই তখনই মানুষ সার্চ দেয় দেখি তো বাটার ডিজাইন গুলো কেমন এদের প্রাইস কেমন দেখি তো এগুলো আগে রিসার্চ করে এরপরে তারা যে কোনো একটা জায়গা থেকে কেনে এটা আমরা যখন ফাইনালিং করবো তখন আরো ডিটেলস বলবো আমরা তো বলবো আর একটা কিওয়ার্ডের মধ্যে যেমন ধরেন কেউ যদি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দেয় আপনি কিন্তু বুঝতেছেন না যে এই ভদ্রলোক কিনতে আসছে না জানতে আসছে কিন্তু যখন আপনি এর আগে একটা সার্ভিস লাগাই দিলেন তখন কিন্তু আরেকটু ইয়া হলো আরেকটু ওর ওই যে লোকটা সার্চ দেয় তার মোটিভটা আরেকটু বোঝা গেল যে সামান হয়তো ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস খুঁজতেছে এই জন্য সার্ভিস যখন আপনি ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস এর পরে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস প্রাইস लिखे जतटुकू बुझे सार्विस एड करू बुजल मोटी सम्पर्क प्राइस एड करारे मोटी क्लियर हलो ইন ইন্ডিয়া অ্যাড করার পরে ওর মোটিভটা আমাদের কাছে পুরাই ক্লিয়ার তার মানে সে ওয়েব হোস্টিং সার্ভিস কিনবে ইন্ডিয়াতে কে কেমন প্রাইস দেয় সেটা জানতে চাচ্ছে টু ডার টুমারো সে কিনবে এই জন্য যে কোনো যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনের প্রথম এবং প্রধান রুলস হলো যে সঠিক ইনফরমেশন সঠিক মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয় সার্চ ইঞ্জিনের কাজ তো তার মানে যারা ইউজার আছে সার্চ ইঞ্জিনের তারা কি করে তারা হচ্ছে সঠিক ইনফরমেশনটা জানার জন্যই গুগল করে গুগল হচ্ছে সঠিক ইনফরমেশনটা তার কাছে পৌঁছে দিতে তো গুগল তখনই বুঝতে পারে ওই কিওয়ার্ডের মধ্যে ওয়ার্ডের সংখ্যা যত বাড়ে তত স্পেসিফিক হয় তার মানে গুগলেরও ইনফরমেশন দেয়াটা তত ইজি হয় এবং স্পেসিফিক ইনফরমেশন যেটা চেয়েছিল সেটাই দিতে পারে এই কারণেই দেখেন গুগলে যে পরিমাণ সার্চ তার ফিফটি পার্সেন্ট ফোর অথবা তার থেকে বেশি ওয়ার্ডে সার্চ হয় কারণ কিওয়ার্ডের মধ্যে যত ওয়ার্ডের সংখ্যা থাকে ওই কিওয়ার্ডের মোটিভ বা স্পেসিফিক কোয়েরিটা তত স্পেসিফিক হয় এই কারণে মানুষ আর মানুষ তো চাই যে স্পেসিফিক ইনফরমেশনটাই জানতে যে কারণে তাতে এটা দেয় আমরা কিওয়ার্ড এর সাথে সময় এটা আরো আলোচনা করবো এই তথ্যটা আমাদের লাগবে কিওয়ার্ড এর সাথে আচ্ছা এখানে দেখেন আর একটা জিনিস সেটা হলো যে সিক্সটি মানুষ এখানে আমরা কোনো একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেওয়ার পরে কোনো একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেওয়ার পরে উপরের দিকে আসে এই স্পন্সার্ড লেখাগুলো হচ্ছে যে অ্যাডভার্টাইজিং যেটা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মকে টাকা দেওয়ার মাধ্যমে এখানে দেখাইতে হয় অ্যাডগুলো এরপরে নিচের দিকে যেগুলো আসতেছে যে এক দুই তিন চার করে এগুলো অর্গানিকভাবে বা থ্রু এসিও যেগুলো আসে এগুলো হচ্ছে সেই গুগলের রিসার্চ বলতেছে এই উপরে যে অ্যাডভার্টাইজিং গুলো দেখে মানুষ একশো জনের তেষট্টি জন মানুষ এই স্পন্সার্ড অ্যাডে ক্লিক করে কোথার ক্ষেত্রে কোথাকার ক্ষেত্রে সার্চ অ্যাডের ক্ষেত্রে গুগলের সার্চ অ্যাডের ক্ষেত্রে এই স্পন্সার্ড যে অ্যাড গুলো দেখেন একশো জন মানুষ যদি কোনো একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দেয় তার মধ্যে তেষট্টি জন মানুষ এইখানে ক্লিক করে তাহলে এখান থেকে যখন আপনি ক্লায়েন্টের মিটিং করবেন ক্লায়েন্টকে যখন বোঝাবেন যে ভাই তুমি তো ফেসবুক অ্যাড রান করতেছো পাশাপাশি গুগল অ্যাডসটাও রান করো কেন কারণ দেখেন গুগলের ডাটা বলতেছে যে এখানে যারা সার্চ দেয় সিক্সটি থ্রি একশো জনের সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট মানুষ ক্লিক করে তার মানে ক্লিক করে কারা কোন ইন্টারেস্ট বোধ যদি আপনার না থাকে তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করবেন কখনোই ক্লিক করবেন না তার মানে আপনার রেলিভেন্ট কাস্টমার এখানে আছে রেলিভেন্ট কাস্টমার আরো কিভাবে বোঝা যায় 
কারণ স্পেসিফিক ওই কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ দেয় বলেই তো আপনার এটা দেখাবে সো আপনার কোম্পানির সাথে আপনার বিজনেসের সাথে আপনার প্রোডাক্টের সাথে আপনার সার্ভিসের সাথে রিলেভেন্ট বলেই এই অ্যাড গুলো দেখাই ওই কিওয়ার্ড লেখা সার্চ দেয় এবং ক্লিক করলে আপনার রিলেভেন্ট মানুষ আসবে আর সো এটাও একটা দারুণ স্ট্যাটিস্টিক্স আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে গুগলে গুগল ডট কমে কোনো কিছু লিখে কেউ সার্চ দিলে আমরা টেক্সট অ্যাড দিই যেটাকে আমরা বলি সার্চ অ্যাড বা পিপিসি অ্যাড এখানে দেখেন একটা ছবি দিচ্ছে যে এগুলো দিয়ে আমরা পড়ালেখা করবো কিভাবে আসে টেক্সটার এর সাথে গুগল কিছুটা আপডেট নিয়ে এসেছে যেমন এখানে লোগোটা ব্যবহার করতে দেয় এইখানে একটা ইয়া দেখাচ্ছে ইমেজ দেখাচ্ছে নামটা মাছ আমরা পড়া আলোচনা করব এই জিনিসগুলো এটাকে আমরা বলি বলি সার্চ বা পিপিসি অ্যাড এখানে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে গুগল একটা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম একটা টাকা কাটে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম একটা টাকা এই আমরা ক্লিক করলাম একটা টাকা কেটে দিল কার থেকে যে কোম্পানি যেমন ইন্টার সার্ভার ডট কম এটাকে আমরা বলেছি অ্যাডভার্টাইজার অ্যাডভার্টাইজার ইকুয়াল টু কোম্পানি ব্র্যান্ড বিজনেস যে কোম্পানি বা ব্র্যান্ড এই অ্যাডটা রান করতেছে তাহলে এই কোম্পানির একটা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম অ্যাকাউন্ট আছে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে গুগল অ্যাডস অ্যাড রান করতেছে এই যে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে ওটা টাকা কেটে দিল কোথা থেকে ওই অ্যাকাউন্ট প্লাট থেকে ও ক্রেডিট কার্ড থেকে আপাতত এতটুকুই জানি এখানে কোনো প্রশ্ন আমি নিবো না এগুলো এমনি ক্লিয়ার হয়ে যায় সামনে তাহলে এখানে কি হয় কোন একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিলে সেই রিলেটেড অ্যাড দেখে আর এখানে আমরা যে অ্যাডটা দেখতেছি এখানে আমরা কোনো কিছু সার্চ দিই তারপরও আমাদেরকে জোর করে অ্যাড দেখানো কিভাবে দেখে দেখেন আমরা আমি যখন এই ব্রাউজারটা ব্রাউজ করতেছি এই ব্রাউজার থেকে ক্রোম ব্রাউজার থেকে দেখেন আমি একটা লগ করে আছি আমি একটা এই যে স্কিল অ্যাপার্স অ্যাট জিমেইল ডট কম এই জিমেইল আইডি দিয়ে এই ব্রাউজারে লগ ইন করে আছি আমি যখন এই জিমেল আইডিটা খুলি তখন আমার হচ্ছে যে না ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার ডেট অফ বার্থ আমি পোলানা মায়া এই সমস্ত ইনফরমেশন হলো প্রাথমিক ইনফরমেশন আমি জিমেল অ্যাকাউন্টটা ওপেন করার সময় দিয়েছি এই প্রোডাক্ট টাকার গুগলের প্রোডাক্ট তাহলে গুগল একটা প্রাথমিক ইনফরমেশন আমার কাছ থেকে পেয়ে গেছে আমার ডেট অফ বার্থ কবে আমার বাপের নাম কে মার নাম কি চৈদ্য গোষ্ঠী মোটামুটি পাইছে আর বাপের নাম মার নাম তো আমরা দিই না ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস কোথায় থাকি মানে কান্ট্রি তারপরে হচ্ছে যে ধরো তোমার এই ইনফরমেশন গুলো নিয়ে নিচ্ছে এরপরে এই ব্রাউজার আমি এই ব্রাউজারে আমি এই জিমেল আইডি তে লগ করে আছি এরপরে আমি যে সমস্ত সাইট ভিজিট করি আমি যেমন ওয়েব হোস্টিং লিখে ক্লিক করলাম আমি ইউটিউবে এসে দেখেন একটা ইউটিউবে হচ্ছে যে আমি একটা জিমেল আইডি তে লগ করে আছি তাই না এই ব্রাউজার থেকে সো ইউটিউবে আমি পরিমনির ভিডিও মাঝে মাঝে দেখি সেটা সার্চ দিই আমি ধরো যে হিরো আলমের ভিডিও দেখি সেটাও সার্চ দিই আমি মাহফুজুর রহমানের গান আমার খুব পছন্দ আমি সেটা শুনি সেটাও সার্চ দিই এই যে আমি গান টান গুলো সার্চ দিই ও বুঝতে পারে ও কে বুঝতে পারে এই গুগল প্ল্যাটফর্ম ও বুঝতে পারে ও আমার বিহেভিয়ার বুঝতে পারে আমার কোন বিষয়গুলোতে ইন্টারেস্ট আছে কিসের উপর ভিত্তি করে আমি কোন ধরনের ভিডিও দেখি যেমন আমি গোপাল ভাট দেখতেছি আমি কোন ধরনের ভিডিও দেখি আমি কোন ধরনের ভিডিও লিখে টিকে সার্চ টার্চ দিই আমি এখানেও তো সার্চ দিতে পারি আমি এখানে সার্চ দিতে পারি না আমি তো এখানেও সার্চ দিতে পারি তাই না আমি কোন ধরনের সার্চ কোয়েরি দিয়ে সার্চ দিই তাই না এই ধরনের জিনিসপত্র তারপরে ও দেখে যে আমি হচ্ছে কোন ধরনের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতেছি এই সমস্ত জিনিসপত্র গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম বুঝতে পারে সরি গুগল বুঝতে পারে ও আমার এই বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস করে ও বুঝতে পারে আমার ইন্টারেস্ট কোন দিশাইগুলোতে আমার কি পরিমণিতে ইন্টারেস্ট বেশি নাকি দীপিকাতে ইন্টারেস্ট বেশি যদি আমার পরিমণিতে ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে পরিমণি রিলেটেড জিনিসপত্র আমার সামনে দেখাই যদি দীপিকা রিলেটেড পাঠান আসতে দেখতে দেয় দীপিকা রিলেটেড যদি আমাদের ইন্টারেস্ট বেশি থাকে তাহলে দীপিকা রিলেটেড জিনিস দেখাই সেম এইভাবে আমি একটু মজা করে বললাম ধরেন আপনার ওয়েব হোস্টিং রিলেটেড জিনিসপত্র ইন্টারেস্ট বেশি তাহলে ওয়েব হোস্টিং রিলেটেড জিনিসপত্র দেখাবে আপনার ফ্যাশন রিলেটেড জিনিসপত্র ইন্টারেস্ট বেশি কারণ আপনি আরং ব্রাউজ করেন আপনি মাঝখানে বিভিন্ন মেয়েদের ধরো যে আপনি যদি মেয়ে হন টপ থ্রি পিস অমক তমক লেহেঙ্গা ফেঙ্গা এগুলো লিখে সার্চ দেন ও প্রত্যেকটা বিহেভিয়ার বুঝতে পারে ঠিক তখন ওই রিলেটেড বিজ্ঞাপন বাডভার্টাইজিং আপনার সামনে দেখায় এটা কিসের উপর ভিত্তি করে আমার বিহেভিয়ার বা ইন্টারেস্টের উপর ভিত্তি করে তাহলে আমরা একটা জিনিস শিখলাম যে অ্যাড গুলো ব্যানার অ্যাড এই যে টেক্সট এবং ইমেজের কম্বিনেশন অথবা আমরা যে একটা ভিডিও দেখতেছিলাম এই ভিডিওর উপরে যে আমরা অ্যাড দেখলাম ওই ভিডিও অ্যাডও এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্টের উপর দেখায় তাহলে 
गुगल डट कम लिखे सार्च दिल से खुबल जिंग गो गुलो गुगल डिसप्लेड गुगल परवर्ती गुगल डट कम गुगल जैसे 
প্লে স্টোরে যেয়ে আপনি কোন একটা অ্যাপে অ্যাপ লিখে সার্চ দিন ধরেন ক্রিকেট গেম ক্যারাম বোর্ড অথবা যে কোনো কমিউনিকেশন অ্যাপ দেখবেন যে নিচে সাজেস্টেড লিখে অ্যাড আকারে আসবে তার মানে প্লে স্টোরের মধ্যেও কিন্তু অ্যাড দেখায় প্লে স্টোরের মধ্যেও অ্যাড দেখায় আবার প্লে স্টোর থেকে আপনি একটা গেম ডাউনলোড করলেন যেমন আপনারা যেখানে মা বোনেরা আছেন লুডু ফুডু খেলেন না দেখবেন লুডু খেলতে খেলতে যদি আপনি অনলাইনে থাকেন ওই লুডু খেলে একবার শেষ মাঝখানে একটা অ্যাডভার্টাইজিং চলে আসে তার মানে প্লে স্টোরে অ্যাড দেখায় আবার প্লে স্টোর থেকে কোনো একটা অ্যাপ ডাউনলোড করার পরে সেটা যদি আপনি ইউজ করতে থাকেন তারপরেও মাঝে মাঝে অ্যাড এছাড়াও তাহলে ওইগুলো কিসে ওইগুলোকে ওইখানে আমরা কি অ্যাড দেখি ভাই ভিডিও অ্যাড দেখি নয় ব্যানার অ্যাড দেখি তাহলে ওটাও ওটাও হচ্ছে প্লে স্টোর একটা ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক আবার ওর মধ্যে যে অ্যাপ আছে ওই অ্যাপগুলো ওই অ্যাপের মধ্যে অ্যাড দেখায় তাহলে ওটাও একটা ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক এখন পয়েন্ট হলো গুগল ডট কম এটা হচ্ছে গুগলের সম্পত্তি গুগল ইউটিউব এটাও গুগলের সম্পত্তি প্রথম আলো এটা কি গুগলের সম্পত্তি না এটা ট্রান্সকম গ্রুপের বাংলাদেশের তাহলে এখানে কেন গুগলের এড দেখাচ্ছে দ্যার হেডস এটা কি গুগলের সম্পত্তি না কোন একটা ভদ্রলোকের ব্লক সাইট তাহলে এখানে কেন গুগল দ্বারা একটা অ্যাড দেখাচ্ছে গুগল তাদের যে নিজস্ব সম্পত্তি আছে ইউটিউব গুগলের ম্যাপ লেন্স তারপরে গুগলের আরো বেশ কিছু প্ল্যাটফর্ম আছে না এগুলো আমি হোমওয়ার্ক দিব আজকে বলবো এই যে গুগলের প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে এগুলোর বাইরেও গুগল তার অ্যাড দেখাতে পারে তাহলে কিভাবে দেখাবে ভাই কোথায় অ্যাড দেখাবে না তাহলে গুগল ওদের সাথে পার্টনার করবে যে ভাই আমার তুই প্রথম আলো ভাই আমি গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম আমার আমার এখান থেকে যারা অ্যাড দিবে যে সমস্ত কোম্পানি আড়ং লারি এই বসুন্ধরা এই ফ্রেশ এরা যারা অ্যাডভার্টাইজিং করবে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে তো আমার তো কিছু নিজস্ব সম্পত্তি আছে যেমন ইউটিউব আমার ম্যাপ আমার অমক তমক এই জিনিস গুগল বহু প্রোডাক্ট আছে এই এই জায়গাগুলো তো আমি অ্যাড দেখাবো এর বাইরেও এর বাইরেও আমি চাচ্ছি যে আমার এখান থেকে অ্যাড দেবে কিন্তু আমার অ্যাডটা শো করাবো তোমার প্ল্যাটফর্মে তাহলে তোমার সাথে আমার একটা পার্টনারশিপ হোক কিরকম পার্টনারশিপ যে ভাই তোমার এখানে আমি তো হুদায় অ্যাড দেখাবো না তাহলে তুমি তোমার প্ল্যাটফর্মে আমার অ্যাডটা আমি শো করাচ্ছি তো আমি যখন গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে অ্যাডভার্টাইজিং করতে আমাকে তো সেটা টাকা দিচ্ছে তার একটা অংশ আমি তোমাকে দিব এখানে অ্যাড দেখানোর তোমার প্ল্যাটফর্মে অ্যাড দেখানোর কারণ আর একটা অংশ আমি নিই যেমন ধরেন ইউটিউবের উদাহরণ দিলে আরো ক্লিয়ার হবে ইউটিউবে ইউটিউবের ভিডিও কয়টা আছে ভাই বিভিন্ন মানুষের ভিডিও এবং ইউটিউব দেখেন কত দারুণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে সেটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছে এইবার বলেছে ভাই তুমি এখানে চ্যানেল ক্রিয়েট করো সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট তৈরি করো ওই কন্টেন্টের উপরে তোমার তুমি তুমি ভাই কন্টেন্ট তৈরি করো ওই কন্টেন্টের উপরে গুগল অ্যাডস থেকে যারা অ্যাড দেবে সেই অ্যাডগুলো ওই কন্টেন্টের উপরে আমি দেখাবো এইবার তোমার তোমার প্ল্যাটফর্মটা আমার কিন্তু চ্যানেলটা কার তোমার তোমার মালিকার ওই চ্যানেলে কন্টেন্ট কে তৈরি করেছে তুমি তৈরি করেছো তাহলে ওই কন্টেন্টের উপরে অ্যাড দেখাবো একটা পার্সেন্টেজ সম্ভবত ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ফর্টি ফাইভ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ওই চ্যানেলের মালিক পাই ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট গুগল পাই যাই হোক এরকম এটা বাট এটা না জানলে আমরা বেঁচে যেতে পারবো এটা আমাদের জানা জরুরি না আমাদের সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করে এটা জানা জরুরি সো প্রথম আলো এইসব ব্লক সাইড টাইপের ক্ষেত্রে একটু আলাদা ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজ থাকে হ্যাঁ যাই হোক তো ওই যে প্ল্যাটফর্মটার উপরে যখন এড দেখাবো তখন একটা একটা পার্সেন্টেজ তুমি যে ভিডিও ক্রিয়েটর তোমাকে দিব আর একটা পার্সেন্টেজ আমি খাবো এখন এই পার্টনার তৈরি করতে যে গুগল আর একটা প্ল্যাটফর্মে তৈরি করেছে যেটার নাম হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স আমরা করতেছি কিন্তু গুগল আর এখন আমি যেটা নিয়ে কথা বলছি সেটা নাম হচ্ছে অ্যাডসেন্স 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 প্ল্যাটফর্মটার কাজ হলো অ্যাডসেন্স ডট গুগল ডট কম আর আমরা করতেছি গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম অ্যাডস ডট গুগল ডট কম আর এটা হচ্ছে অ্যাডসেন্স ডট গুগল ডট কম গুগল অ্যাডসেন্স এর কাজ হলো এই প্ল্যাটফর্মটা কার গুগলে গুগল এই প্ল্যাটফর্মটার মাধ্যমে যত ইউটিউব চ্যানেলের মালিক আছে তাদের তারা কি বলেছে যে ভাই তোমার চ্যানেলটা মনিটাইজ করো মনিটাইজ করো মানে তুমি আমার পার্টনারের সাথে আমি গুগল গুগল পার্টনারের সাথে যদি তুমি ইন্টিগ্রেট হতে চাও তাহলে গুগল অ্যাডসেন্স একটা অ্যাকাউন্ট করো তোমার একটা জিমেল আইডি থাকলে হবে এবং আমি কিছু শর্ত সাপেক্ষ দিয়েছি সেই শর্ত সাপেক্ষগুলো পূরণ করো তুমি আমার কাছে ক্লেম করো বা প্রপোজাল সাবমিট করো যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে তোমার ওই ইউটিউব চ্যানেলের জন্য আমি মনিটাইজ অন করে দেবো তার মানে তোমার চ্যানেলের উপরে যখন অ্যাড দেখাবে তখন একটা পার্সেন্টেজ তুমি পাবা আর একটা পার্সেন্টেজ আমি গুগল নিয়ে গেল 
অনুরূপ ভাবে এরকম ব্লক সাইট গুলোর সাথেও গুগল পার্টনার তৈরি করেছে কিসের জন্য গুগল এডসের এড দেখানোর জন্য কিসের মাধ্যমে পার্টনারশিপটা তৈরি করেছে এই এডসেন্স প্ল্যাটফর্মটার মাধ্যমে যে ভাই এই ভেয়ার হেডসেট ব্লগ এর মালিক তুমি আমার কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে ওই ক্রাইটেরিয়া কি আমরা এডসেন্স এর যেহেতু কোর্স দিচ্ছি না সেহেতু এই এডসেন্স নিয়ে কথা বলতেছিলে তাই না ওই ক্রাইটেরিয়া আমার জানা দরকার আমার জানা দরকার কিভাবে জিনিসটা কাজ করে সো এডসেন্স প্ল্যাটফর্মটা তুমি এডসেন্স এ যাও ইন্টিগ্রেট করো আমার কিছু শর্ত সাপেক্ষ আছে সেগুলো পূরণ করো করে তুমি আমার প্রপোজাল সাবমিট করো যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে আমি মনিটাইজ অন করে দিব এরপরে আমার গুগল অ্যাডস থেকে যে সমস্ত অ্যাডভার্টাইজ অ্যাড দেবে তাদের অ্যাড আমি এখানে দেখাবো এবং একটা পার্সেন্টেজ এই অ্যাড দেখানোর পরে এখানে কেউ ক্লিক করতে পারে এমনিতে অ্যাড দেখলেও টাকা কাটে সেগুলো নিয়ে আমরা পড়ালোচনা করব ওই জায়গাটাতে কেউ যদি অ্যাড দেখে বা ক্লিক করে তার একটা পার্ট যে টাকাটা আমি পাবো সে টাকার কিছু একটা অংশ তোমার যেহেতু ওই কন্টেন্টের উপর দেখাচ্ছে তুমি পাবা বাকি বাকি অংশ আমি পাবো এইভাবে পার্টনার করেছে প্রায় চার বিলিয়ন ওয়েবসাইটের সাথে ফোর বিলিয়ন বা ফোর মিলিয়ন ফোর মিলিয়ন অথবা বিলিয়ন আমি ভুলে গেছি তো দেখে নিয়ে তো বস ফোর বিলিয়ন না ফোর মিলিয়ন ভুলে গেছি ফোর বিলিয়ন ওয়েবসাইটের সাথে ফোর বিলিয়ন ওয়েবসাইটের সাথে ফেসবুকের সরি গুগল অ্যাডস এর এই অ্যাডসেন্স এর থ্রু দিয়ে পার্টনারশিপ করা আছে যেখানে গুগল এড অ্যাডস দেখায় কথা বোঝা গেছে দ্যাট ইজ দ্য থিং এখন অ্যাপ গুলোর ভিতরে যে অ্যাড দেখায় তাহলে প্লে স্টোর গুগলের সম্পর্কে কিন্তু প্লে স্টোরের মধ্যে যত অ্যাপ আছে সব অ্যাপ কি ক্রিকেট গেম ওই পাবজি ওই বাবজি এই গেমগুলো কি প্লে স্টোর বা গুগল তৈরি করেছে না অন্য কোম্পানি তৈরি করেছে তাহলে ওর মধ্যে অ্যাড দেখাচ্ছে কেন ওরা অ্যাড বব নামে আর একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এই অ্যাড মব নামে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন মনিটাইজ করার জন্য যারা প্লে স্টোরে যাদের অ্যাপ আছে ওই অ্যাপ গুলো অ্যাড মব প্ল্যাটফর্মটার মাধ্যমে পার্টনার করে নিয়েছে কে গুগল এইবার সামন গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম দিয়ে অ্যাড দিলে ওই অ্যাপের মধ্যে যারা এই অ্যাড মবের দ্বারা এখানেও সাবমিট করতে হয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যে তৈরি করেছে প্লে স্টোরে ইয়া করার পরে যদি সবকিছু ঠিক থাকে সে ইয়া করার মতো জন করে দেয় দেন এই অ্যাপ ধরেন কেউ একজন পাবজি গেম খেলতেছে মাঝখানে অ্যাড আসলো তাহলে পাবজি গেম অ্যাডটা কোথা থেকে আসলো গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে আসলো যেখানে গুগলের সম্পত্তি বাদেও এরা হচ্ছে গুগলের পার্টনার যেখানে সার্চ প্ল্যাটফর্ম এর জন্য এরকম গুগলের আরো বিয়াল্লিশটা থেকে তিতাল্লিশটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে গুগলের এই সার্চ অ্যাড দেখায় গুগল ডট কম গুগলের নিজস্ব সম্পত্তি কিন্তু ইয়াহু বিং এ বিং এও গুগলের অ্যাড দেখানো যায় বিং এটা আলাদা সার্চ ইঞ্জিন তাই না আমরা যদি এখানে একটু যাই এরকম অজস্র সার্চ ইঞ্জিন আছে যেমন গুগলের মার্কেট দখল বিরানব্বই দশমিক টু পারসেন্ট বিং ইয়াহু ইয়ান্ডেক্স বা বাইদু ডাক ডাক গো এরকম আরো অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে এগুলো পপুলার কিন্তু গুগলের মার্কেট দখল কত বিরানব্বই পার্সেন্ট বাকি আট পার্সেন্ট এর থেকে একটু কম বাকিদের মার্কেট দখল তাই না কিন্তু গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে অ্যাড দিলে আমরা বিং এ দেখাতে পারি ইয়াহুতে দেখাতে পারি বাকি দেখাতে যাই পারে জানি না একটু সার্চ দিয়ে দেখে নিয়ে এরকম বিয়াল্লিশ থেকে তিতাল্লিশটা গুগলের সার্চ পার্টনার নেটওয়ার্ক আছে যেখানে আমরা অ্যাড দিই গুগল থেকে কিন্তু একটা দেখাই কোথায় বিং এ কিন্তু বিং কি মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট ইয়াহু ইয়াহুর প্রোডাক্ট ইয়ান্ডেক্স রাশিয়ার একটা প্রোডাক্ট বাই দু সাইনার একটা প্রোডাক্ট ডাক ডাক করতে কারণ আমি জানি না যাই হোক এই যে একটা তার মানে গুগল থেকে অ্যাড দিয়ে এদেরকেও দেখা যাবে কারণ গুগল এদের সাথে পার্টনারশিপ তৈরি করেছে তাহলে আমরা বুঝলাম গুগল অ্যাড দুই প্রোডাক্ট যেগুলো গুগলের নিজস্ব সম্পত্তি সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে গুগল সার্চ নেটওয়ার্ক যেমন গুগল ডট কম গুগলের সার্চ নেটওয়ার্ক কিন্তু আমরা ইয়াহুতেও গুগলের সার্চ অ্যাড দেখাতে পারি তাহলে ইয়াহুটা কি গুগলের সার্চ পার্টনার নেটওয়ার্ক ইউটিউব গুগলের নিজস্ব সম্পত্তি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গুগলের এখানে ডিসপ্লে অ্যাড দেখাই তাহলে গুগলের গুগল এডস এর ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক এটা কিন্তু প্রথম আলোতে তো ডিসপ্লে অ্যাড দেখায় এটা কি গুগলের সম্পত্তি না তাহলে এটাকে আমরা বলবো গুগলের ডিসপ্লে পার্টনার নেটওয়ার্ক কথা বোঝা গেল না গেল না কথা কি বোঝা গেছে না যায় নাই ঠিক আছে ব্যবহারে সন্তুষ্ট আচ্ছা এখন এই কথাগুলোই এই শীতে বলা আছে এখন আরেকটা কথা আমরা বলি সেটা হলো যে 
সেটা হলো আমরা এখানে একটু লিখে সার দি মেক মানি অনলাইন এটা লিখে একটু সার এটা লিখে সার্চ দেওয়ার পরে এটা লিখে সার্চ দিয়ে আমরা পরে কিছুই পাচ্ছি না ধরো আমরা এখানে লিখে দিই অ্যামাজন এমপিএ লিখি এখানে আমরা আচ্ছা এখানে আমরা একটা অ্যাড দেখেছি এই যে অ্যাড লেখা আছে তাই না এখানে আমরা একটা অ্যাড দেখতে পাই কিন্তু এটা ভিডিও অ্যাড তার মানে এটা না এখানে ধরো যে আমরা অ্যামাডা অ্যামাজন ড্রপ শিপিং টিউটোরিয়াল দেখি লিখে সার্চ দিই এখানে আমরা একটা অ্যাড দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেটা ভিডিও অ্যাডস ওর বাবার বাবা আচ্ছা এটা ভিডিও অ্যাডস আমরা ধরো লিখে সার্চ দিই ধরো যে বিট কয়েন মাইনিং লিখে সার্চ দিই দেখি তো কিছু আসে কিনা সুন্দর একটা ইয়ার্স দেখেন খুব খেয়াল করে দেখেন বিট কয়েন মাইনিং লিখে সার্চ দেওয়াতে এই এই এইটুকু এটা কিন্তু একটা অ্যাড কারণ এখানে অ্যাড লেখা আছে না তার মানে এটা একটা অ্যাড কোথা থেকে আসছে অ্যাডটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গুগল থেকে এসেছে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মে এইটুকু এর মধ্যে কোন ইমেজের বালাই আছে এই লোকটা ছাড়া তার মানে এটা কিন্তু ফুললি টেক্সট অ্যাড বা সার্চ অ্যাড কিন্তু সার্চ অ্যাড দেখানোর কথা কোথায় সার্চ অ্যাড দেখানোর কথা তো ভাই আমার সার্চ নেটওয়ার্ক এটা সার্চ নেটওয়ার্ক তো ইউটিউব এটা তো ভাই ডিসপ্লে অ্যাড দেখানোর কথা এটা তো সার্চ নেটওয়ার্ক না তো তাহলে এখানে দেখাইলো কেন তার মানে হচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলে সার্চ অ্যাড ডিসপ্লে নেটওয়ার্কে দেখাইতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে সার্চ অ্যাড ডিসপ্লে নেটওয়ার্কে দেখাইতে পারি কথাটা বোঝা গেছে এই অ্যাডটা কিন্তু ফুললি সার্চ অ্যাড তাহলে দেখাচ্ছে কোথায় ডিসপ্লে নেটওয়ার্কে তা আমরা তো একটু আগে পড়ে আসলাম ভাই ডিসপ্লে নেট ডিসপ্লে অ্যাড দেখাবে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক এবং ডিসপ্লে পার্টনার নেটওয়ার্ক সার্চ অ্যাড দেখাবে সার্চ নেটওয়ার্কে অ্যাজ ওয়েল এস সার্চ পার্টনার নেটওয়ার্ক তাহলে কেন এখানে দেখাচ্ছে তার মানে এটাও আমরা দেখাইতে পারি ইচ্ছা করবো সেটা আমরা পরবর্তীতে শিখবো যে সার্চ অ্যাড আমরা ইচ্ছা করলে ডিসপ্লে নেটওয়ার্কেও দেখাতে পারি সেই কথাগুলোই এখানে বলা আছে বাট এটাও আমরা বুঝে ফেলি হ্যাঁ যেমন এখানে বলা আছে সার্চ অ্যাড এই যে উপরের দিকে দেখাচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক আচ্ছা এখন আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এই যে গুগলের সার্চ অ্যাডটা কিভাবে কাজ করে এবং ডিসপ্লে অ্যাডটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি তার আগে আমি একটা ইয়ে নিয়ে চলে আসি আর কি ধরো তোমার খুব বিরক্ত হচ্ছেন নাকি ভাই না ভাই এখন আমরা দেখব যে গুগলের ডিসপ্লে অ্যাডটা আসলে কিভাবে কাজ করে তাই না না আমরা আসলে সার্চ অ্যাড কিভাবে কাজ করি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি ফ্যান্টাস্টিক তাহলে ডিসপ্লে অ্যাড বোঝা সহজ হয় আচ্ছা ধরো এখন আমাদের কাজ হলো এখন আচ্ছা এটা আমাদের আর দরকার নেই এখানে আমরা চলে যাই এখানে আমরা চলে যাই আচ্ছা এই যে আরেকজনদেরকে একটু আবার আসি আচ্ছা যখন গুগলের সার্চ অ্যাডটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যখন আমি ওয়েব হোস্টিং লিখে সার্চ দিলাম কোথায় দিলাম গুগল ডট কম গুগল ডট কম কি গুগলের সার্চ নেটওয়ার্ক ফাইন এই যখন আমরা এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ দিই তখন গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম যেটা আমরা শিখতে যাচ্ছি এই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম কি দেখে গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম দেখে যে এই আচ্ছা আচ্ছা এইটা আমরা একটু বাদ দিই এটা বাদ দিয়ে তার আগে আমরা হচ্ছে গুগল এডস একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা শিখি গুগল এডস অ্যাকাউন্টটা কেমন বা কি কিভাবে করে সেটা যদি না জানি তাহলে এটাকে আমরা বুঝি তাই না আমরা এখন একটা গুগল এডস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা শিখি আর যে আমরা যে এই ধরো আড়ং এর বলো লারিবের বলো ফ্রিল্যান্ডের বলো এই ফ্রেশ এর বলো বসুন্ধরা টিসুর এই যে অ্যাডভার্টাইজিং গুলো করবো আমাদেরকে হায়ার করবে কোথা থেকে এটা করবো তাহলে গুগল এডস প্ল্যাটফর্ম থেকে গুগল এডস প্ল্যাটফর্মটা আসলে কি জিনিস সেটা আমরা একটা করি গুগল এডস প্ল্যাটফর্ম একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি তাহলে আমরা বুঝে ফেলি আমরা গুগল অ্যাডস লেখে গুগল অ্যাডস লেখে আপনারা সার্চ দেবেন কোথায় গুগল তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন এই অ্যাডস ডট গুগল ডট কম নামে এই ভদ্র এরকম একটা আইডি পেয়ে যাবেন অ্যাডস ডট গুগল ডট কম এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাবেন অ্যাডস ডট গুগল ডট কম এটা আমরা একটু কপি করে এখানে রেখে দিই এখানে রেখে দিই এটা এখন এটা আমরা সাইন ইন করতে পারি আমরা স্টার্ট নাও করতে পারি ঠিক আছে তো যেহেতু আমরা নতুন আমরা স্টার্ট নাও করি এর জন্য আমাদের কি লাগবে ভাই এর জন্য লাগবে আমাদের একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট 
যার একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে সে গুগলের সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতে পারে জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনো পয়সা লাগে কথা বোঝা গেছে তাহলে আমাদের যদি একটা জিমে এখানে কিন্তু দেখলাম দুই তিনজন আছে ইয়াহু দিয়ে ইয়া করেছে ইয়াহু দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার সময় ইয়াহুর মেল দিয়েছে হ্যাঁ তারা এখনো ওই আমলে আছেন আমরা চাই যে তারা একটু এই আমলে চলে আসেন তারা জিমেইল আইডি একটা খুলে নিয়ে না দিয়ে কারণ আমাকে অনেক কিছু দিতে হবে জিমেইল আইডি এটা একটু মাথায় রেখে আমরা স্টার্ট নাও একটু ক্লিক করি অথবা সাইন ইন ক্লিক করতে পারতাম আমরা গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম যেটা শিখলাম গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম কি তার মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজ করা হয় সেখানে আমরা একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে যাচ্ছি এখানে আমি সুইস এটা আপনাদের আসবে না যেহেতু আমি অনেকগুলো জিমেল আইডি দিয়ে আমার এই ব্রাউজারে লগ ইনগুলো এটা দেখাচ্ছে আমি টেক রক নামে টেক রক নামে হ্যাঁ টেক রক নামে এই জিমেল আইডি দিয়ে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে যাচ্ছি যদিও এখানেও অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট হয়তো খোলা থাকতে পারে দেখি কি অবস্থা হয় আচ্ছা এখানেও অ্যাকাউন্ট খোলা আছে তাহলে আমরা কি করব আমরা আপনাদের যেখান থেকে আসবে যদি ওই ওই জিমেল আইডিতে কোনো অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে তাহলে আপনাদের কিভাবে আসবে সেটা আমি একটু দেখাই সেটা আসবে আমরা এই যে ধরো যে ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্ট এই ক্রিয়েট নিউ অ্যাকাউন্টে যদি আমরা একটু ক্লিক করি আপনাদের মূলত যদি কোনো একটা জিমেল আইডি থাকে তাহলে ওই জিমেল আইডিতে যদি কোনো অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে আগে থেকে তাহলে মূলত এরকম একটা উইন্ডো পাবে ক্লিক করার সাথে স্টার্ট নাও ক্লিক করার সাথে সাথে যখন ওই জিমেল দিতে এখানে খুব সুন্দর একটা কথা লেখা আছে সুইচ টু এক্সপার্ট মোড আপনি এখনো হয়তো আনাড়ি আছেন কিন্তু কিছুদিন পরে খিলাড়ি হবে মানে এক্সপার্ট হবে এই জন্য আমরা এখানে ক্লিক করি এখন থেকেই তাই না এখন থেকে আমরা খিলাড়ি হবো তাই না ফ্যান্টাস্টিক অন্যভাবে মিনিং করেন না আর কি এই যে সাউন্ড করা শুরু করে দিয়েছেন প্রসেনজিৎ প্রসেনজিৎ ভাই স্বভাব মানুষের এত খারা আচ্ছা যাই হোক এখানে এখানে সূর্যর অবজেক্টিভ হ্যাঁ এই এইগুলো আমরা এখনো জানি না আপনি হ্যাঁ আমরা তো এখনো আনারি এখনো জানি না এই জন্য আমরা কি করব এখানে একটা লেখা কথা লেখা আছে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট উইদাউট এ ক্যাম্পেন এটা দেখলি এখানে সুন্দর করে আমরা কিছু কথা বলে দিই এখনই শুনে রাখেন এখানে হচ্ছে বিলিং কান্ট্রি নামে ইয়া দেখাচ্ছে আমরা জিমেইলটা বাংলাদেশ থেকে খোলা যেখানে বাই ডিফল্ট বাংলাদেশ সিলেক্ট করতে হচ্ছে এখানে হাজারো কান্ট্রি আছে এই বিলিং কান্ট্রিটা আমরা দিব ধরেন গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম থেকে যখন আমরা অ্যাড রান করব তখন গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম আমাদের কাছ থেকে টাকা কাটবে যদি টাকা কাটে টাকাটা কাটবে কোথা থেকে হয় আমার পেপাল অ্যাকাউন্ট থেকে না হয় আমার ক্রেডিট কার্ড থেকে না হয় আমার ডেবিট কার্ড থেকে অথবা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তাহলে নিশ্চয়ই গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এমন কোন একটা জায়গা আমরা পাব যেখানে কি করা যায় যেখানে ক্রেডিট কার্ড ব্যাংকের ডিটেলস অথবা ডেবিট কার্ড অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন অ্যাড করা যায় এই অ্যাকাউন্ট যেটা আমরা খুলতেছি আর সেই অ্যাকাউন্টের মধ্যে এমন কোন একটা জায়গা হয়তো পাব তাহলে গুগলের আমরা যে টাকা পয়সাটা দিব সেই টাকা পয়সাটা আমরা কি থেকে দিতে পারি ক্রেডিট কার্ড থেকে দিতে পারি পেপাল অ্যাকাউন্ট থেকে দিতে পারি ডেবিট কার্ড থেকে দিতে পারি ওই ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড বা পেপাল অ্যাকাউন্টটা কোন দেশ থেকে ইস্যু করা যেমন আপনি বাংলাদেশ থেকেও ক্রেডিট কার্ড দিতে পারেন ইউএসএও থেকেও ক্রেডিট কার্ড দিতে পারেন তাই না অথবা আপনি বাংলাদেশে পয়সা আছেন আপনি ক্রেডিট কার্ড ইউজ করেন আপনার ভাইয়ের সে থাকে ইউএসএ যে ক্রেডিট কার্ডটা ইউএস এর কোনো ব্যাংক থেকে ইস্যু করা তাহলে যে ক্রেডিট কার্ডটা অ্যাড করতেছেন ওই ক্রেডিট কার্ডটা যে দেশের সেই দেশের কান্ট্রি হিসেবে বিলিং কান্ট্রি হিসেবে সেই দেশটা আমরা অ্যাড করব কথা কি বোঝা গেল না গেল বোঝা গেল এবার এখানে টাইম জোন নামে একটা শব্দ আছে যে তুমি যে ভাই গুগল অ্যাডস রান করবা যে দেশে তুমি অ্যাডটা রান করবা সেই দেশের টাইম জোন ব্যবহার করা ভালো যেমন আমরা বাংলাদেশ জিএমটি সিক্স আপনি যদি ইউএসএ করেন তাহলে জিএমটি ইলেভেন মাইনাস মাইনাস ইলেভেন নাকি যেন আছে এরকম করবে এইখান থেকে এটা হচ্ছে যে গুগল অ্যাডস এর অ্যাকাউন্ট আপনার আসলে খুলতে হবে না কিন্তু শিখে রাখা দরকার আছে অনেক কাজে লাগবে কেন লাগবে সেটাও বলবো না তো এটা হলো যে ক্লায়েন্ট যদি আপনি খুলে দেন তাহলে ক্লায়েন্টকে বলবেন যে ভাই ক্লায়েন্টের বিজনেস যে দেশে সেই দেশের টাইম জোন অনুযায়ী বসায় দেন 
অথবা ক্লায়েন্ট যে দেশে থাকে সেই দেশের টাইম অনুযায়ী দিয়ে দেন কোনো সমস্যা নেই টাইম জোনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে দেশে অ্যাড রান করবে আমরা এক সময় অ্যাড শিডিউলিং করি আমরা একটা সময় অ্যাড এর শিডিউলিং বলে একটা কথা আছে তো ধরেন আপনি ইউএসএ তে অ্যাড চালাবেন আপনার গুগল অ্যাডস এর অ্যাকাউন্টে টাইম জোন ব্যবহার করেছেন বাংলাদেশি টাইম তো বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ টাইম জোন এগারো ঘন্টা কম বেশি না তো ধরেন আপনার টাইম জোনটা বাংলাদেশের টাইম জোন অনুযায়ী কিন্তু আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো যে ভাই আমার গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাইম জোন আছে জিএমটি বাংলাদেশ টাইম অনুযায়ী কিন্তু তুমি আমার অ্যাডটা রান করবা ইউএস এর টাইম অনুযায়ী ইউএস এর সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত এখন টাইম জোন আছে কত বাংলাদেশ তা আপনি যদি রাত নয়টা থেকে সকাল নয়টা এই অনুযায়ী করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত অ্যাড চলবে তার উল্টাটা চলবে ইউএস এ তাই না ব্যাপারটা এই জন্য যে দেশে অ্যাড রান করা হয় সেই দেশের টাইম জোন ব্যবহার করা ভালো এই কথাটা মেক সেন্স হতে মাথায় ঢুকতে একটু প্রবলেম হয় আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন এরপরে যখন ক্লাসে শিডিউলিং শিখাবো তখন আচ্ছা এখানে একটা শব্দ আছে কারেন্সি কারেন্সিটা হলো গুগল আমাদের কাছ থেকে পার ক্লিকে বা ইমপ্রেশন বেসিস টাকা কাটবে তো কত টাকা কাটবে কি না কাটবে এই হিসাব কিতাব এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে অ্যাকাউন্ট আমরা এখন ক্রিয়েট করতেছি অ্যাকাউন্টের মধ্যে যেভাবে টাকা পয়সা যে কারেন্সি অনুযায়ী টাকা পয়সা হিসাব কিতাব করবে সেইটা হচ্ছে এখানে দিয়ে দিবে যদি আমরা সাধারণত ইউএস টা ব্যবহার করি ইউএস এর ক্লায়েন্ট হলে অস্ট্রেলিয়া গেলে অস্ট্রেলিয়ান ডলার কানাডা হলে কানাডিয়ান ডলার ব্যবহার করি ইন্ডিয়ার যারা করে তারা ইন্ডিয়ান রুপি ব্যবহার করে আইন এর ব্যবহার করে বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউএস ডলার ব্যবহার করে আপনি যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আপনি যেটাই ব্যবহার করেন সেই অনুযায়ী আপনার হিসাব কিতাব দেখাবে অ্যাকাউন্টের মধ্যে কিন্তু ক্রেডিট কার্ড থেকে টাকা কাটার সময় ধরেন আপনি এখানে বিডিটি বা আইএনআর দিয়ে রাখছেন ইন্ডিয়ার টাইম জোন অনুযায়ী দিয়ে রাখছেন ধরেন ধরেন আপনি এখানে ইন্ডিয়ার টাইম জোন অনুযায়ী দিয়ে রাখছেন আইএনআর হ্যাঁ ইন্ডিয়ার টাইম জোন তাহলে কি হবে তাহলে এখানে এর মধ্যে হিসাব কিতাব দেখাবে কি অনুযায়ী এর মধ্যে হিসাব দেখাবে আইএনআর অনুযায়ী ইন্ডিয়ান রুপি অনুযায়ী কিন্তু গুগল যখন আপনার কাছ থেকে টাকা কাটবে কত টাকা কেটেছে দুই হাজার আইএনআর কেটেছে খরচ হয়েছে দুই হাজার আইএনআর কে ওই দিনে কনভার্ট করবে সেই ইউএসডি তে কনভার্সন রেট অনুযায়ী ওই টাকাটা আপনার ক্রেডিট কার্ড থেকে কেটে দেবে ঠিক আছে সো এখানে কি দিচ্ছেন এটা ম্যান্ডাটরি না এই আর কি আচ্ছা আর একটা হলো টাইম জোন আর কারেন্সিটা সেট করার সময় সরি টাইম জোন আর কারেন্সিটা একবার সেট করে ফেললে ওইটার ওই অ্যাকাউন্টে চেঞ্জ করা যায় এই জন্য আপনি ক্লায়েন্ট যে কান্ট্রির হয় সেই কান্ট্রির কারেন্সি ব্যবহার করা ভালো টাইম জোন আপনি যে দেশে অ্যাড রান করবে সেই দেশের অনুযায়ী করা ভালো সেটা ভালো বা ক্লায়েন্ট যে দেশে সেই দেশের করা এই আর আরেকটা প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেন যে ভাইয়া এই যে আপনি আপডেট টাপডেট আসলে আমরা কিভাবে জানবো আপনি দেখলাম যে ইউটিউবে ভিডিও দেন আপনি কিভাবে জানেন এই যে আপনি এই জিমেল আইডি দিয়ে আপনি গুগল অ্যাডস এর অ্যাকাউন্ট খোলেন না গুগল অ্যাডস এর যদি আজকে কোনো আপডেট আসে আজকে আপনাকে দেখেন পারফরমেন্স টিপস প্রমোশনাল অফার সার্ভেস অ্যান্ড ইনভাইটেশন টু ট্রাই নিউ ফিচার এই ধরনের জিনিসপত্র গুগলই আপনাকে এই মেলে পাঠিয়ে দেয় ভাই গুগল অ্যাডস বা আমার একটা নতুন আপডেট আছে সেটা এই মেলে ওই পাঠিয়ে দিই সবাই আপডেট জেনে গেলে এটা ঠিক ছিল দিয়ে দিই সাবমিট করে দিলাম সাবমিট করে দিলাম আমাদের সাবমিট হয়ে গেল কনগ্রেটস ইউ আর অল ডান আমরা এক্সপ্লোর করে নিই ওইটাও কি হলো এসো আসছে একটু চেঞ্জ হয়েছে ইন্টারফেস ব্যাস পনেরো তো আমরা দেখেছিলাম অন্যরকম এইখানে মোটামুটি এইটা আমাদের ওভারঅল ইন্টারভেস ইন্টারভেস অনুযায়ী আমরা খেলা খেলবো এবার খুব ভালো হয়েছে সব অ্যাকাউন্টে সিঙ্ক হয় নাই এইটা হচ্ছে আমাদের গুগল অ্যাডস এর ইন্টারফেস এই প্ল্যাটফর্মের বৈশাই আমরা ক্যাম্পেন রান করব অপটিমাইজ করব মানে এখানে আমাদের এক্সপার্ট হয়ে হলে এখানে আমাদের বৈশা বৈশা কাজ করতে হবে এটাই সেই গুগল অ্যাডস এর প্ল্যাটফর্ম যার মধ্য দিয়ে যার মধ্যে বৈশায় আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেন ট্যাম্পেন রান করবো অপটিমাইজ করবো রিপোর্ট জেনারেট করবো আর অনেক কিছু করবো ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলছি কি গুগল অ্যাডস প্ল্যাটফর্ম এখানে বিভিন্ন মেনু ফেনু আছে এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা খুব একটা করি না কারণ প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের অটো আলোচনা হয়ে যাবে এখন যদি আলোচনা করে অ্যাডমিন কি বিলিং কি টুল কি কিছুই মনে থাকবে না কিন্তু যখন যেটা লাগবে তখন যদি সেটা নিয়ে আলোচনা করে তখন মনে থাকবে এটা নিয়ে আপাতত এতটুকুই আমাদের কাজ অ্যাকাউন্ট লেভেল এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে বৈশাই আমরা সব কিছু করব কথা বোঝা গেছে আজকের মতো আমরা ক্লাসটা এখানেই শেষ করব আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব
এই হোমওয়ার্কটা আপনারা একটু করে দিবেন আমাকে কষ্ট করে তাহলেই হবে নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো অনেক ডিটেল পড়ব আস্তে আস্তে আমাদের ক্লাস নাম্বার আমাদের আজকে আমি কোনো প্রশ্ন নেই মনে করেন এই প্রশ্নগুলো সামনে যে কভার হয়ে যাবে এমনিতে আপনি এখন যে প্রশ্ন করেন সেই প্রশ্ন সামনের ক্লাসে যে কভার হবে ক্লাস নাম্বার 2 হোমওয়ার্ক নাম্বার 2 আপনাদের প্রথম কাজ হবে ক্রিয়েট এ গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট এই গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টে দেখেন দেখেন এই গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট এই যে গুগল এর 10 ডিজিটের একটা সংখ্যা দেখতেছেন না এটাকে আমরা গুগল অ্যাডস অ্যাকাউন্টের আইডি বলি এই সবাই পৃথিবীর সমস্ত লোক সমস্ত অ্যাডভার্টাইজার ads.google.com এ যাবে তারা আলাদা আলাদা হবে কিভাবে এই অ্যাকাউন্ট আইডি ধরে ধরেন লারিভের অ্যাকাউন্ট আইডি এটা ফ্রেশের অ্যাকাউন্ট আইডি হবে আরেকটা আরং এর অ্যাকাউন্ট আইডি হবে আরেকটা এই অ্যাকাউন্ট আইডি ধরে ধরে কিন্তু সবাই যখন লগইন করবে তখন লগইন করবে কোথায় যার যার জিমেইল আইডিতে লগইন করবে ads.google.com দিয়ে কিন্তু তার আলাদা হবে কিভাবে এই অ্যাকাউন্ট আইডি ধরে ফ্যান্টাস্টিক তাহলে আমাদের এটা গুগল অ্যাডসের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব ওকে দুই নম্বর কাজ হলো দুই নম্বর কাজ হলো যে দুই নম্বর কাজ হলো আমি ভুলে গেলাম দুই নম্বর কাজটা আমাদের কি যেন सकाल घूम थे সকালে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি গুগলের গুগলের কি কি প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন এইটার এরকম একটা লিস্ট ডাউন করেন তবে এর মধ্যে অনেক ওস্তাদ আছেন যারা এখনই হোমওয়ার্কটা জমা দিয়ে দিবেন কি করবে জানেন গুগলে কি কি প্রোডাক্ট আছে গ্রুপে জমা দেবে সে মনে করবে অনেক কিছু হয়ে গেছে পারিয়ার না পারুক আর না পারুক নাম আমার ফারুক টাইপের ভাব আছে না ইন্ডিয়ান ফারুক সাহেব আছে মারা গেছে পাঁচ হাজার কোটি টাকার যাই হোক এখন এই কিছু লোক আছে আমাদের এর মধ্যে দেখবেন পারুক আর না পারুক নাম আমার ফারুক টাইপের হ্যাঁ ভাব তারা জীবনও কলার ভাস করে না কলারটা উঁচু করেই রাখে আর কি পলো শার্টের ঠিক আছে এদের ভাবে রেখো আমি গুগলের কতগুলো প্রোডাক্ট আছে সেটা বলিনি আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পর্যন্ত গুগলের কি কি প্রোডাক্ট ব্যবহার করেন সেটা এখানে লিখে জমা দিন আর একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন যেভাবে আমরা দেখালাম বেঁচে থাকলে প্রচুর কথা হবে 